மனம் திறந்து உங்களோடு என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இன்னும் ஒரு விசை தூய ஆலோசனையோடு கூட வேதத்தின்படி உண்டான ஆலோசனையோடு நாங்கள் உங்களை சந்திப்பதை குறித்து மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் பசி உள்ளவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் அப்படி தான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு என்ன ஆலோசனை நமக்கு கிடைக்கும் வேத வசனத்திலிருந்து எதை இவர்கள் நம்மோடு கூட பேச போகிறார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் ஆவலோடு காத்திருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் எழும்பி இருக்கிற பல விதமான கேள்விகளுக்கு பல விதமான எண்ணங்களுக்கு தேவன் இன்றைக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பார் இப்பொழுதும் தற்கொலை என்கிற தலைப்பின் கீழே வேத வசனத்தை வைத்து பல ஆங்கிளில் நம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மோடு கூட அருமையான சஸ்ரீ வேஞ்சலின் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜபத்தோடு ஆயத்தத்தோடு கூட இன்றைக்கு உங்களை சந்திக்கும்படி வந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து தற்கொலை யாருடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாய் போராடுகிறது என்று சொல்லி வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் சிந்திக்க போகிறோம் தேங்க்யூ சிஸ்டர் தற்கொலையை குறித்து நாம் பேசி கொண்டு வருகிறோம் வேதத்திலே தற்கொலையை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறது ஜீவனை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறது வேதத்தின் கதாபாத்திரங்கள் எப்படி மரணத்தையும் தற்கொலையும் குறித்து நினைத்தார்கள் ஆனால் சிலர் செய்யவில்லை சிலர் மாண்டு கொண்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதன் தற்கொலை செய்யும் பொழுது ரட்சிப்பை இழந்து விடுவானோ என்று சொல்லி பொதுவாக ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நமக்கு லகுவான பதில்கள் இல்லைன்னு ஈஸி ஆன்சர்ஸ் ஏனென்று சொன்னால் டைரெக்டாக நமக்கு வசனத்தில் தற்கொலை என்பது பாவம் அது பிசாசினிடத்திலிருந்து வருகிற ஒரு டிமானிக் டிசையர் ஒரு டெண்டன்சி என்று சொல்லி நாம் திரும்ப திரும்ப படித்து கொண்டே வருகிறோம் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ரட்சிப்பை பிசாசோ யாரும் அவனிடத்திலிருந்து எடுக்க முடியாது என்று சொல்லி நமக்கு வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆனால் பொதுவாக நம்மளுடைய சபைகளிலே நம்ம கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலே இவன் நரகத்துக்கு தான் போவான் என்று சொல்லி தற்கொலை செய்து கொண்ட பிறகு இவன் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்டானே இவன் நரகத்துக்கு தான் போவான் என்று சொல்லி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று நம்ம அடிக்கடி பாஸ் பண்ணுகிறோம் இது தவறு என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மகன் தற்கொலை செய்யும் பொழுது அதை ஆண்டவர் எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் என்று சொல்லுவதற்கு நாம் யாரும் இல்லை நாம் அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பதற்கு நமக்கு உரிமை இல்லை என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை கடைசி நிமிஷத்தில் அவன் ஒருவேளை ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாயிருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது இதை தான் நாம் டெத் பேட் கன்வர்ஷன் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் இதற்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வசனத்திலே இருக்கிறது என்னவென்றால் சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இடது பாசலும் வலது பக்கத்திலும் இரண்டு திருடர்களை ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் அதில் ஒரு திருடன் ஆண்டவரே நான் பாவி என்னை நீர் எப்படியாவது நீர் உங்களுடைய பரலோகத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு போயிருங்க நித்திய ஜீவன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் அங்கேயே அவனுடைய பாவத்தை மன்னித்து உன்னை நான் பரதேசிலே நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் லாஸ்ட் மினிட் கன்வர்ஷன்ஸை கூட ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கிறார் ஸோ ரட்சிப்பை இழப்பதை குறித்து வேதத்திலே நமக்கு தெளிவான டீச்சிங் கிடையாது ஆனால் நமக்கு இன்னொரு காரியத்திலே நாம் இதில் ஒரு தெளிவை பார்க்குறோம் என்னவென்றால் மரணமோ ஜீவனோ நாசமோ மோசமோ பசியோ பட்டினியோ பட்டயமோ எதுவும் நம்மளை கத்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்மளை பிரிக்கலாகாது அப்போ தற்கொலையும் நம்மை ஆண்டு விட்டு பிரிக்காது என்று சொல்லி நாம் இந்த வசனத்திலிருந்து மறைமுகமாக படித்து கொள்ளுகிறோம் நியாயம் தீர்ப்பது தேவன் ஒருவரே அது மட்டுமல்ல மரணத்தை இந்த மாதிரி தற்கொலை பண்ணி இறந்த ஒரு குடும்பத்தை குறித்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலே புறங்கூறுகிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் காசு பண்ணுகிறது ஜாஸ்தி இவனுடைய அம்மா சரியில்லை இவன் அப்பா சரியில்லை இவங்க பிள்ளைய சரியா வளர்க்கல இந்த பிள்ளை இப்படி இப்படிலாம் தப்பு செஞ்சான்னு சொல்லி பின்பாக முதுகுக்கு பின்பாக பேசுகிறது அதிக சகஜம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இது ஒரு தவறான ஒரு காரியம் ஆகவே ஒருவர் குடும்பத்திலே இப்படி ஒரு அவலமான ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது ஒரு அகால மரணம் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டியது பராமரிப்பு அன்பு எம்பத்தி அவர்களோடு உட்கார்ந்து நாம் பரிதாபப்படுகிறதோடு அவர்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பது நமக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த ஊழியமே தவிர அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பது நமக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த ஊழியம் அல்ல நியாய தீர்ப்பு கர்த்தருக்கு மட்டுமே ஜட்மெண்ட் பிலாங்ஸ் டு காட் அலோன் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் 
ஏதாவது ஒரு குடும்பத்தில் எதிர்ச்சியாய் தற்கொலை நேரிடும் என்றால் ஏற்கனவே அந்த குடும்பம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா சபையில் ஆலயத்தில் அடக்க ஆராதனை நடத்த மாட்டாங்க சில கோயிலில் மரணம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மணி அடிப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல துக்கமணி துக்கமணி அடிப்பாங்க அப்படி துக்கமணியும் அடிக்க மாட்டாங்க பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூற வேண்டிய நாமே இன்னும் அவர்களை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் தனிமைப்படுத்தி விடுவோம் இன்னும் காயப்படுத்தி விடுவோம் ஆலயத்திலையும் உனக்கு இடம் இல்லை அவங்களுக்கு பரலோகத்திலையும் இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி குடும்பங்கள் அவர்களை ஒதுக்க தொடங்குகிறார்கள் நியாய தீர்ப்பு கர்த்தருடைய கருத்தில் இருக்கு ரட்சிப்போ நித்திய ஜீவனோ இல்லை அவடில் நரகமோ எதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் தெய்வன் அவர்களுக்குரிய பலனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் மறித்தவங்க மறைச்சு போயிட்டாங்க அவங்கள பற்றி நம்ம பேசி ஒரு பிரயோஜனமோ இல்லை ஆனால் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு நம்ம ஆறுதலாக இருக்கணும் மனைவி இருக்கலாம் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் தாய் தகப்பன் இருக்கலாம் வாலிப பிள்ளைகள் மறித்திருப்பாங்க பெற்றோர் இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நம்ம ஆறுதலாக இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் போய் ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளைங்க மறைச்சு போயிட்டாங்கன்னா தற்கொலை செய்து போய் இந்த யோபுவை சுற்றி இருந்த மூணு நண்பர்களை போல் அந்த இடத்துல போய் நியாயம் பேசுவாங்க நீ இதை செஞ்சுருக்கணும் நீ இதை செஞ்சுருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி காயப்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கு இன்னும் காயத்தை தான் உண்டு பண்ணுவாங்க அப்படி தயவு செய்து செய்யாதவங்க அவங்க ஏற்கனவே காயப்படுத்தப்பட்டு உடஞ்சி போயிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட வீட்டுக்கு நீங்கள் போவீர்கள் என்றால் அவர்களோடு கூட ஏற்கனவே கேட்டது போல் அமர்ந்துருங்க சும்மா அமர்ந்துருங்க அவங்கள நல்லா பேச விடுங்க நல்லா கத்தி அளவிடுங்க அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் அதை பொறுமையாக என்ன பண்ணுங்க உட்கார்ந்து கேளுங்க அடுத்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்காதீங்க அவங்ககிட்ட கேளுங்க என்கிட்டருந்து நீ எதையாவது எதிர்பார்க்குறியா நான் உனக்கு எப்படி ஆறுதலாக இருக்கணும் நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரெசன்ஸே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலனாக இருக்குமே தவிர அந்த ஆத்மா நரகத்துக்கு தான் போயிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பல தரிசனங்களை தீர்க்க தரிசனங்களை கனவுகளை சொல்லி தயவு செய்து இந்த நேரத்தில் அவங்க ஆவிக்குரிய வரங்களை பயன்படுத்தாதீங்க அன்பை காட்டுங்க பாசத்தை காட்டுங்க தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் நாங்களும் உன்னோடு கூட இருக்கிறோம் சொல்லி உங்கள் ப்ரெசன்ஸை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களுக்கு காட்டுங்க அதுவே பல அந்த ஷாக்கில் இருந்து அந்த பாதிப்பிலிருந்து அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தெளிந்து வருவதற்கு உதவி செய்கிறதா இருக்கிறது உண்மையாகவே சிஸ்டர் நாம் பவேதத்திலே பல கதாபாத்திரங்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறதை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு எபிசோடில் சிஸ்டர் நமக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா தற்கொலை செய்கிற பலர் நன்றாக படித்தவர்கள் தேர் ஆர் லிட்ரேட்ஸ் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிற காரியம் எல்லா தே வேதத்தில் இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல பொசிஷன் நல்ல ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறவர்கள் கூட தற்கொலை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி வருத்தத்துடன் நாம் பார்க்குறோம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறது அகிதோஃபல் அகிதோஃபல் என்பவன் தற்கொலை பண்ணி கொண்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அகிதோஃபல் யார் என்று சொன்னால் தாவிதுக்கும் அப்சுலோவுக்கும் ஆலோசனை சொல்லுகிற ஒரு மகனாக தேவன் அவனை இஸ்ரவேலிலே வைத்திருந்தார் அப்போ இந்த அகிதோஃபலுக்கு ஒரு ஆலோசனை ஒரு நாள் தோண்டிற்று என்ன சொன்னா அப்படின்னு சொன்னா அவன் அப்சுலோம் இடத்துல போய் தாவீதை நம்ம எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் போய் தாவீதுடைய கரங்கள் தளர்ந்து கிடக்கும் போது அவன் டயர்டா இருக்கும் போது ராத்திரியில அவனுடைய மக்களோடு அவன் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது அவனை அறியாமல் நான் அவர்களை பிடித்து கொன்று போட்டு யாரும் இல்லாமல் நான் ஆக்கி விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறான் அப்போ அப்சுலோம் என்ன சொல்கிறான் அந்த அட்வைஸை எடுத்துக்கொள்ளாமல் அஹித்தோஃபலிடம் சரி என்று சொல்லிவிட்டு அவன் போன பிறகு உஸ்ஸா என்ற ஒரு ராஜாவினிடத்திலே ஒரு மனிதனிடத்திலே போய் ஒரு ஆலோசனையை கேட்கிறான் அஹித்தோஃபல் இந்த மாதிரி சொல்லுகிறான் நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது உஷா என்ன சொல்கிறான் தாவித ராஜா அப்படிலாம் மக்களோட தூங்குற ராஜா கிடையாது அவர் எப்போவுமே அலர்ட்டாக இருப்பார் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளை அவ்வளோ பிடிக்க முடியாது ஏதாவது குகைக்குள்ளே அவர் ஒளிந்து கொண்டு கிடப்பார் அதனால் நம்ம போகிறத விட ராஜாவே நீங்களும் எங்கள் கூட வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போகலான்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போ அப்சுலோமுக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை அகித்தோஃபலுடைய அட்வைஸோட இந்த ஆலோசனை நன்றாக இருக்குமோ என்று யோசித்து உஷாவுடைய ஆலோசனையை அவன் எடுத்து கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இதை அகித்தோஃபல் கேள்விப்பட்டு ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுறான் 
நான் கொடுத்த அட்வைஸை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தள்ளி விட்டார்களே என்று சொல்லி அவன் நினைக்கிறான் சில சமயங்களிலே நமக்கு இங்கே நமக்கு வருகிற ஒரு பாடம் என்னவென்று சொன்னால் சுற்றி இருக்கிறவர்கள் என்னுடைய குடும்பத்தார் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூட ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாரையும் நான் என் கைக்குள்ளே வச்சுக்கணும் எல்லாரும் நான் சொல்கிறத கேட்கணும் என்னுடைய ஆலோசனை தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நமக்குள்ளே நம்மளை அறியாமலே ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கையில் வேணும்னு சொல்லி நமக்கு நினைக்கிறோம் ஆனால் பாருங்க இதை பார்த்து இவனுடைய ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்று சொல்லி அவன் வருந்தி அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய கழுதை மேல் ஏறி தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்று வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி பிறகு அவள் நாண்டு கொண்டு செத்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்போ ஒரு பர்ஃபெக்ட்லி பிளான்டு சூசைட் அவன் யோசித்து நிதானித்து அவசரப்படாமல் தன்னை கொன்று போட்டு கொண்டுகிறான் தன்னையே தற்கொலை பண்ணிக்கொள்கிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இது இது ஒரு விதமான தற்கொலை எப்பொழுதுமே தற்கொலை வந்து இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் இம்பல்சிவ் இன் நேச்சர் எப்பொழுதுமே அவசரப்பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்கிற ஒரு காரியம் அல்ல சிலர் இதில் வந்து நிதானமாக யோசித்து இந்த சூழ்நிலையை நான் மாற்ற முடியாது இப்படி ஒரு புயல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து விட்டதே என்று சொல்லி தானாகவே யோசித்து தானாகவே ஆலோசனை கூறி தங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அறிவே பெரிய அறிவு என்று நினைத்து பெரிய ஞானம் என்று நினைத்து பிளான் பண்ணி தங்களை தற்கொலை பண்ணி கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இதில் இரண்டு பாடங்கள் ஒரு காரியம் என்னவென்றால் நாம் கவுன்சல் பண்ணுகிறது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது மற்றவர்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கவுன்சல் பண்ண பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறதும் ஏற்றுக்கொள்ளாததும் என்னுடைய பொறுப்பல்ல அதை நாம் மெக்னானிமஸாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்து பார்க்குறோம் இன்னொரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் நாம் ரெண்டு சமையல் பதினேழு அதிகாரத்தில் ஏன் இவனுடைய ஆலோசனையை அப்சலோம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஆண்டவர் இங்கே தலையிடுகிறார் காட்ஸ் இன்டர்வென்ஷனை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இந்த வசனத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் இப்படி கருத்தார் அப்சுலோமின் மேல் பொல்லாப்பு வர பண்ணினோம் பொருட்டு அப்சுலோம் மேல பொல்லாப்பு வருவதற்காக அகித்தோஃபலின் நல்ல ஆலோசனையை அபத்தமாக்குகிறதற்கு கர்த்தர் கட்லையிட்டார் அப்போ ஆண்டோடைய ஞானத்தை பாருங்க மனுஷனுடைய ஞானத்தை பாருங்க நம்ம ஒரு லைனில் யோசிக்கிறோம் அண்ட் ஒரு வேறு லைனில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவர் வந்து ஹீ இஸ் அ வைஸ் காட் ஹீ இஸ் அன் ஆல் நோயிங் காட் ஸோ அவரை வந்து நாம் அசட்டை பண்ணவே முடியாது தட் இஸ் காட்ஸ் விஸ்டம் அப்போ ஆண்டோருடைய ஞானம் மனிதனுடைய பைத்தியகாரத்தனம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் நாம் என்னமோ நமக்கு ரொம்ப தெரியும்னு சொல்லி அகித்தோஃபல் சொல்லுகிறான் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அதற்கு பின்பாக ஒரு பெரிய பிளானை வைத்திருந்தால் அதை அகித்தோஃபல் புரிந்து கொண்டான் என்றால் தன்னுடைய ஜீவனை அவன் ஒருவன் மாய்த்துக்கொள்ளாமல் இருந்திருப்பான் அப்போ ஆண்டோடைய பிளான்ல இருந்து தன்னையே அவன் வெளியே கொண்டு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொண்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சரி இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் ஐந்தாவது ராஜாவை குறித்து ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த ராஜாவின் பெயர் ஜிம்ரி என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இவர் ஏழு நாட்கள் ராஜாவாக இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இவரும் இது மறுபடியும் ஒரு போர்க்கள படத்தை நாம் பார்க்குறோம் ஒரு வார் சீனை பார்க்குறோம் இவர் போய் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு இடத்துல ஒரு ஊரை வந்து கேப்சர் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் செல்கிற இடத்திலே இன்னொரு ராஜா அந்த ஊரை கேப்சர் பண்ணிவிட்டார் என்று சொல்லி அவன் கண்டுபிடித்த உடனே என்னுடைய ராஜ்யத்துவத்தை நான் இழந்து விட்டேன் இனிமேல் எனக்கு வரப்போகிறது மரணம்தான் இவர்கள் காலத்திலே நான் ஏன் மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ராஜாவுடைய அரண்மனையை சுற்றி அவன் நெருப்பு வைத்து கொண்டு அவன் தன்னையும் சேர்த்து கொளுத்தி கொண்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் மிகவும் வருத்தமான ஒரு காரியம் இவர்கள் எல்லாரையும் நாம் திருப்பி படித்தோம் என்றால் பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தேவனுடைய சாவரனிட்டி ஆண்டவருடைய அரச அழுகைக்கு இவர்கள் இடம் கொடுக்காமல் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய சுய புத்தி அதை மட்டும் அவர்கள் சார்ந்திருந்ததுனாலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் மாய்த்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லி நம் வருத்தத்துடன் பார்க்கிறோம் நல்ல சாட்சிகளை நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருது நல்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு அதிகாரி அவருடைய அதிகாரத்துக்கு எல்லாம் கீழ்பட்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட அவர் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த பணியில் இருந்தார் அவர் நிற்கணும்னா நிற்கணும் போகணும்னா போகணும் திடீர்னு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட் மாறினதுனால அவரை வந்து இருந்த பணியிலேருந்து கொஞ்சம் அவரை டீப் ப்ரமோட் பண்ணாங்க 
ஸோ எல்லாருக்கும் முன்பதாக என்னுடைய ஸ்தானம் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போனதே அது ஒரு டிஸ்ரிகார்டாக எனக்கு உரிய மரியாதையை இந்த இடத்துல இந்த கம்பெனியில் நான் இழந்துட்டேன்னு சொல்லி அதை தாங்க முடியாத அளவுக்கு வீட்டுக்கு போன உடனே தன்னுடைய மனைவியினிடத்துல ஒன்றுமே பேசாதபடி நேராக அவருடைய அறைக்கு போனார் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள தூக்கு போட்டு அவர் மறித்து போய்விட்டார் அகித்தோப்பையில் போலதான் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அது நடக்கணும் எண்ணுவதற்கு மிஞ்சி நம்மையே குறித்து அதிகமாய் எண்ணுவோம் என்றால் சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அங்கீகரிக்கலைன்னா அது நமக்கு சுய பரிதாபமாக முடியும் தாங்க முடியாத ஒரு அவமானமாக முடியும் தாங்க முடியாத ஒரு துக்கமாக முடியும் அந்த செய்தி வந்த உடனே நான் ஒன்று நினச்சி அந்த போஸ்டில் இருக்கிறது தேவ சித்தம் இல்லை நல்ல ஜெபிக்கிற மனைவி அதனால தான் தேவன் ஒரு சின்ன பணி மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறார்னு சொல்லி வந்து முழங்கால் படிக்கிட்டு ஆண்டவரே இந்த பணி மாற்றம் உன்னுடைய சுத்தமாக நீர் தானே நீ நடத்துகிறீரா அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாமினேஷன் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் கொஞ்சமாக இருதயத்தை திறந்து தேவனோடு கூட பேசியிருப்பார் என்றால் இன்றைக்கு அந்த குடும்பம் காக்கப்பட்டிருக்கும் அவரை கொண்டு தேவன் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்து முடித்திருப்பார் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை உங்களை வந்து ஜாபை விட்டு உங்களை அனுப்பி இருக்கலாம் நீங்கள் வேலையை இழந்திருக்கலாம் வியாபாரத்தை விட்டு நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு ஒரு வேலை தள்ளப்பட்டு இருக்கலாம் குடும்பத்தை விட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காரியத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க தேவனுக்கு தெரியாமல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்கலை வி வர்ஷிப் ஆல் நோயிங் காட் உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தை தம்முடைய முகத்தின் பிரகாசத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறவர் சர்வ வியாபியாக இருக்கிறார் அவருக்கு மறைவானது இந்த பூமியில் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் என்ன நடந்தாலும் தேவன் ஒரு நாளும் தவறு செய்ய மாட்டார் தவறு செய்ய மாட்டார் கத்தருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் தவறு செய்யவும் மாட்டார் இப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை உடைய தேவனை நீங்க கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்க மனதுல ஒரு ஆழ்ந்த சந்தோஷம் வருமே தவிர அந்த பயமோ அந்த வெட்கமோ அந்த துக்கமோ உங்க இருதயத்தை விட்டு பறந்து போகிறது இந்த அகித்தோப்பிலை போல சுன்முறையை போல அவமானப்படுத்தப்பட்டவர்களாய் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்களாய் தோல்வி அடைந்தவர்களாய் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் கிறிஸ்துவின் இரண்டு சுபாவங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரு உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் மத்தியில் அவர் உலாவுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் செய்ய நினைத்தது அந்த பூமியில் ஒருவரும் தடை பண்ண முடியாது அவருக்கு தெரியாமல் எதுவும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறதும் இல்லை அகிதோஃபிலையும் ஜிம்ரியும் குறித்து நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இதே போல இன்னும் இருவரை நான் யோசிக்கிறேன் ஒருவர் வந்து தற்கொலையை முழுமையாக செய்யவில்லை ஆனால் மரணத்தை வாஞ்சித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இவர் ஒரு பெரிய ராஜா இவர் ஒரு பெரிய ஞானி இவர் வாழ்க்கையிலே பல காரியங்களை சாதித்தவர் தேவனுக்காக ஒரு பெரிய தேவாலயத்தை கட்டினவர் இவருடைய தேவாலயத்தை மற்ற ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்து கொண்டு சென்றார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆனா இவருடைய பேர் வந்து சாலமோன் இவர் பிரசங்கி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி பாருங்கள் ஆகையால் இந்த ஜீவனை நான் வெறுத்தேன் ஐ ஹேட்டட் லைஃப் என்று சொல்லி சொல்கிறார் ஏனென்றால் சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படும் கிரியையெல்லாம் எனக்கு விசனமாக இருந்தது இவருக்கு லைஃப்பில் வந்து வாண்டே கிடையாது எல்லாம் இருந்துச்சு பணம் தங்கம் பெண்கள் வீடு எல்லாம் அவனுக்கு இருந்தது எல்லாவற்றிலும் ஒரு வெறுமையை அவன் பார்த்தான் மட்டுமல்ல எல்லாம் மாயை என்று சொல்லி என் மனதுக்குள் சங்கடமாக இருந்தது ஏன் என்று சொன்னால் நான் பட்ட பிரயாசத்தை எல்லாம் வெறுத்தேன் ஆல் தி எஃபர்ட்ஸ் தட் ஐ டுக் ஐ ஹேட்டட் எனக்கு பின் வருகிற போகிறவன் தானே அவனுக்கு தானே நான் இதை அதை வைத்து விட்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் சொல்கிறான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ சேர்த்து வைத்து எனக்கு பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு தானே இதெல்லாம் நான் வச்சுட்டு போக போகிறேன் இதுலேயும் நான் ஒரு மாயையை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி அதனால நான் வாழ்க்கையை வெறுக்கிறேன் ஜீவனை வெறுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் சரி இது சாலமோன் ராஜா பழைய ஏற்பாட்டில் நான் பார்க்குற ஒரு சம்பவம் புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்றால் தன்னுடைய நண்பர்கள் கூட இருக்கிற டீம்மேட்ஸோட ஒரு நாள் கப்பலில் போய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு புயல் பெரிய புயல் வந்து அந்த ஷிப்பு வந்து ரெக் ஆயிடுச்சின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கப்பல் சேதத்திலே மாட்டிக்கொண்ட சமயத்திலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் எங்களுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சி எங்களுக்கு வந்த சோதனையினாலே நாம் மரணத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ஒருவேளை வி டிஸ்பேர்ட் லைஃப் 
அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லும் ஒரு வேளை மறைத்து போய்விடுவோமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை ஒரு கஷ்டம் வரும்போது ஒரு கேள்வி வரும்போது ஒரு புயல் அடிக்கும் பொழுது ஒரு வெறுமை வரும்போது இதெல்லாம் நான் செஞ்சு என்ன பண்ண போகிறேன் இவ்வளோ சம்பாதிச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஒரு எம்டி ஃபீலிங் வரும் பொழுது நாம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆண்டவரே இது எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் ஒரு நோக்கத்தை வச்சுருக்கிறீங்க இதற்கு பின்பாக உம்முடைய கரம் இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே நாம் அறிக்கையிட்டு முறையிட்டு நம்மளுடைய உண்மையான ஃபீலிங்ஸை ரா ஃபீலிங்ஸ் அப்படியே ஒரு அப்பாட்டை சொல்கிற மாதிரி உட்கார்ந்து நாம் சொல்லும் போது தேவன் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து உள்ளே இருக்கிற அந்த பாரத்தை நமக்காக லகுபடுத்துவார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் சோலமனை போன்று சாதித்தவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஒன்றும் இல்லாதது போல இருக்கு எல்லாவற்றிலும் ஒரு நிறைவை பார்க்குறேன் குறைவே இல்லை அப்படின்னு வெளியே எல்லாரும் சொல்லலாம் ஆனால் மனதின் ஆழத்தில் ஒரு குறைவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உலகத்துக்கு நீங்கள் சாதித்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு வெறுமையை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் சாதித்தவர்கள் சாதிக்காதவர்களை போய் சந்திங்க ஏழைகளை சந்திங்க பசி உள்ளவர்களை சந்திங்க கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களை சந்திங்க பரிதாபப்பட்டிருக்கிறவர்கள் பசியா இருக்கிறவர்களுக்காக நீங்க பரிதாபப்பட்டு பாருங்க அப்படி தேவையோடு கூட இருக்கிற ஜனங்களை நீங்க சந்திக்கும் போது கொஞ்சம் உங்களை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தை பாருங்க நீங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது பாருங்க அவர்களுடைய தேவை உங்க தேவையா மாறும் அப்போதான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புது அர்த்தம் கிடைக்கும் நான் வாழணும் நான் வாழ்ந்தா என் மூலமா இவர்கள் நான் வாழ்ந்தனா நான் உயிரோடு இருந்தேனா என்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நான் உபயோகம் உள்ள பாத்திரமாக இருப்பேன் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவம் நான் பேப்பரில் வாசித்தேன் எப்படின்னா ஒரு ஐஸ்வர்யவான் அவருக்கு கேன்சர் வந்துட்டு அப்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள ஃபோர்த் ஃப்ளோரில் அவர் கேன்சர்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு எவ்வளவு பணத்தை கொடுத்தாலும் அவருடைய ஜீவன் என்ன பண்ண முடியாது காப்பாற்ற முடியாது அந்த ஒரு கட்டம் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த ரூம் அவுட்டு வெளியே வந்தார் ரெண்டு பை நிறைய பணம் வச்சிருந்தார் அந்த இடம் ஃபுல்லாக அவர் நடைபாதை முழுவதுமாக தூக்கி எரிஞ்சார் தேவையானவங்க யாருனாலும் எடுத்துக்கோங்க இந்த பணம் என்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்ற முடியலை இந்த பணம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்க முடியலை இந்த பணம் எனக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியலை இப்படி மரணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களால் இருக்கலாம் இல்லை அப்படி நான் எல்லாத்தையும் சாதித்து முடிச்சிட்டேன் இனி எனக்குன்னு வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே தேவையே இல்லை என் வாழ்க்கையை குறித்து எனக்கு என்ன தேவன் வச்சிருக்கிறார்னு புரிஞ்சிக்க முடியல ஒரு அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழலாம் இப்படி ரெண்டு கட்டத்தில் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னா தற்கொலை தான் முடிவு இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி இருப்பீங்கன்னா உடனடியாக வெளியே ரோட்டில் பிச்சு எடுக்கிறவங்கள போய் பாருங்கள் அனாத இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைகளை போய் பாருங்கள் முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய முதியோரை போய் பாருங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஐசியூவில் இருக்கக்கூடிய மரண படுக்கையில் இருக்கிறவர்களை போய் பாருங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் ஜீவன் எவ்வளவு தேவனுடைய பார்வையில் அருமையாக இருக்கிறது எவ்வளவாய் தேவன் உங்களை பாதுகாத்து பரிசுத்தப்படுத்தி ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இனி நீங்கள் வாழப்போகிற வாழ்க்கையானது அநேகருக்கு பிரயோஜனமாய் மாறப்போகிறது தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை தூக்கி போடுங்க அநேகருக்கு தாயாக தகப்பனாக சகோதரனாக சகோதரியாக மாறுங்க எப்படி கிறிஸ்துவானவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி தெரிந்தாரோ அதே அபிஷேகத்தை அதே கிருபையை கத்தர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களும் ஒருவருக்கும் கொடுத்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புது விலாசத்தையும் ஒரு புது அர்த்தத்தையும் கொடுக்க போகிறார் கண்களை முடி நாம் ஜெபிப்போமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரமாப்பா உமக்கு நன்றி அன்றவரே அகி தோப்பில் வாழ்க்கையை வைத்து சிம்ரியின் வாழ்க்கையை வைத்து அன்று ஒரே சாலமூனின் வாழ்க்கையை வைத்து நீங்களோடு கூட பேசின ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்துமே நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் ஏன் வாழ்கிறேன் என்கிற கேள்வியோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை இவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இறங்கி வரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே முடிந்தது என்று சொல்லி ஆண்டு வரே யாரெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தெய்வன் ஒரு புது ஆரம்பத்தை கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஆச்சரியமான காரியங்கள் நடக்கட்டும் 
அற்புதமான காரியங்கள் நடக்கட்டும் இவர்களை ஆறுதல் படுத்துகிறவர்கள் இவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிற உண்மையான உறவுகள் இவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே வார்த்தையினால் நேசிக்கிறவர்கள் இல்லைனப்பா இருதயத்தினால் அன்பு கூறுகிறவர்கள் உண்மையாகவே இவர்களுக்காக ஜெபித்து இவர்களிடத்தில் உண்மையாகவே அன்பு கூறுகிற நல்ல உள்ளங்களை தேவன் இவர்களுக்கு நேராக இப்பொழுது நீர் அனுப்பும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதனால் அப்பா தற்கொலை என்கிற அந்த வார்த்தை இனி இவர்களுடைய உள்ளத்தில் எழும்பாதபடி அநேகருக்கு நான் ஆசிர்வாதமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு ஒரு புதிய தீர்மானம் எடுக்கட்டும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு அநேகருக்கு ரட்சண்ய நாளா இருக்கட்டும் இன்றுதான் இவர்களுக்கு ஆண்டவரே ஒரு புது நாளா இருக்கட்டும் ரட்சண்ய நாளா இருக்கட்டும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் புதுப்பித்துக் கொள்வார்களாக அநேகருக்கு தாயாக தகப்பனாக மூத்த சகோதரனாக சகோதரியாக தெய்வன் அநேகரை நீர் இப்பொழுது அனல் மூட்டும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இவர்கள் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் அப்பா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக பரிதாபப்பட்டு ஆண்டவரே அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படி ஆண்டவரே தொற்காலாக கர்த்தர் அநேகரை நீர் இப்பொழுது மாற்றுகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் இவர்களுடைய வீடு அப்பா கொர்னியலுடைய வீட்டை போல மாறும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தான தர்மம் செய்கிற குடும்பமாக நற்கிரியைகளில் விருத்தி அடைகிற குடும்பமாக கர்த்தர் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதனால் தற்கொலை என்கிற அந்த மரண போராட்டம் இவர்கள் எல்லை விட்டு நீங்கி போக வியாதியின் கிரியைகள் இவர்கள் எல்லை விட்டு நீங்கி போக தெய்வன் இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உயிர்ப்பித்து இப்பொழுதே நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தர் அப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடினா உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து ஆவியானவர் ஆட்கொள்ளுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே